那些年妈妈不让买的橡皮擦，你用过哪些？书本、橡皮擦、语文、数学、英语、政治。宝子们，你们最害怕哪一门功课？最怕的就是数学了。所以我准备先把数学橡皮擦用完，语文橡皮擦放到最后用，因为这是我最喜欢的功课。可塑橡皮，这种橡皮最大的特点是软软的，可以捏出各种形状，但它还有个名字叫做拉丝橡皮，轻轻一拉就千丝万缕，像蜘蛛丝一样。所以说它是橡皮，不如说它是解压玩具。写作业做题做累了，这样捏一捏拉一拉也是蛮解压的。甚至有很多美尼博主把它改造成史莱姆这一块橡皮呢，可以捏出各种形状，精准的擦除自己不要的字迹，而且它还具有变色功能。接下来给大家表演它怎么变色，拿一块红色的可塑橡皮跟蓝色可塑橡皮混合在一起，一直揉吧，一直揉揉揉。虽然这个过程有点吃力，但是揉到最后你会发现，最后变成了一块紫色的橡皮。一再不是变色，一再是混色。奶瓶橡皮擦这一款橡皮擦优点就是一个字多，就算被同学借走一块橡皮擦，也不用担心他不会还你，反正瓶。子里多的是，这种橡皮擦使劲用也不会心疼。变色橡皮，据说这是一块黑科技的橡皮，在太阳光紫外线照射下会自然的变色。我们直接用这一盏紫外线照射灯试试。橡皮原本的颜色是橘红色，经过紫外线照射之后，哇，真的变色了！这变色效果还是挺明显的，但是放置一小会，它又能恢复原样。把它放到阳光下，变色效果更明显哦。花生橡皮擦，这款橡皮做的太逼真了。带到学校时，老师生气的问我为啥上课吃花生，我急忙解释这是橡皮，看来以后只能。放家里自己收藏起来。奥利奥橡皮擦，它是一块粉色的奥利奥橡皮擦，哎，看起来很有食欲的样子。唯一的缺点是非常容易脏。这块橡皮里面的夹心是可以取出来的。当你上课想跟同学传递暗号的时候，可以把纸条夹在奥利奥里面，然后再把橡皮递出去。烤红橡皮，这是一款超级少女心的橡皮啊，上面还印了一个白雪公主。使用之前呢，要先扭一扭，好有仪式感啊！而且我发现这款橡皮特别顺手，擦的还贼干净。明明能靠颜值，却靠才华取胜。这一款橡皮非常。赞了，就是小心不要让妈妈看到，要不然她还以为你偷偷的在化妆。铅笔是橡皮，这一款橡皮图案虽然很可爱，但是它的个头真的也很大哟。这握橡皮的方式跟握笔一样，这分量也太足了。就这么一支橡皮，估计用到博士后毕业也用不完。磁力橡皮，这妥妥的又是橡皮界的黑科技。这一款橡皮堪称吸尘器，擦完的屑屑用底部这么一吸就干净了，确实挺干净挺方便的。可是总觉得缺少了一点灵魂，忍不住还是想把这些屑屑吹走，然后再用手拍两下。夜光橡皮，这一款橡皮。皮看起来超级简洁，很像七八十年代的橡皮，但包装上画的这个电灯代表了它一点也不普通。据说到了白天可以吸收光源，到了晚上就亮得跟灯泡似的。有了这一块夜光橡皮，你再也不需要凿壁偷光了。晚上你不都在玩游戏吗？啥时候学习过？这橡皮擦就算大晚上的掉在地上，我马上能捡到哦。甜点寿司橡皮擦，这一款橡皮呢，我已经收藏了很长时间了，一直不舍得用，因为实在是太可爱了。这小表情忙得不要不要的，当你不想把橡皮擦弄脏的时候呢，你可以切一小片。嗯，不能再多了，这样子不管擦得多脏也不会心疼。当然，上课无聊的时候呢，你也可以给自己办一场寿司盛宴。巨无霸橡皮，这款橡皮比我手掌还大，绝对是妈妈最喜欢的一款橡皮，颜值高，分量足。我妈说用到我大学毕业都用不完，还可以传给我孙子的孙子的孙子的孙子。不过传了那么多代，这块橡皮估计早成了老古董了吧？这些橡皮你们用过哪款？在评论区来说说。